在这片土地上，任何人都逃不过我的掌心。我的女儿果然背叛了我。那是白骨皇帝，你们这帮下药，今天谁都逃不掉。公主。相信逆向山，为何辜负我们的一番信任？不敬哥哥，在妖怪大道上不能太较真。是吧？一人执迷不悟，那就多有得罪了。我不容许任何人伤害公主。这家伙不简单，小心他的刀。是，公主，请交给我。我绝不允许任何人欺负小雨。师傅，白骨国的妖精们永远都被困在这里。嗯，哎，师傅也很同情公主吧？毕竟善解人意，又楚楚可怜。我现在正忙。切，你就是忘不掉他。悟空。师傅，我我我感受到了白骨皇帝的力量，小雨他们有危险。发生了什么？你们醒了，小雨。哦，太郎，小雨，你哪里受伤了吗？放心，我没事。让各位受惊了，白骨国的妖精们也不会再为难你们。
公主，最近发生了什么事啊？小野姑娘，我的父亲妄图得到你的力量，但你是唐三藏大法师要保护的人，我不能坐视不管。公主，各位，我带你们去与大法师会合。公主，没人能逃过父亲的监视。我已短暂的断绝尸气，足以隐藏一段时间。这样你会死的，就是为了唐三藏。你热爱他，是他让我明白，活着要有价值。我不想活成一具毫无意义的枯骨。至于爱，于我而言，太奢侈了。亮丽的叛徒！看来想要离开这里，必须先将他击败。大家一起上！父亲有无尽的九阴阴虚气加持，难不倒败。哪里也去不了。唐三藏和孙悟空已就擒，你的武力是白费了，到此为止了。帮你回到正途，直到如今，你仍然是我最得意的门生。
可惜今天我们无法真正分出胜负了。你是怕了吧？嗯、啊，我感受到了他的召唤。这场动乱的真正操控者，原是玉尊。看来这一战远未结束。天界出事了！最近为筹办天龙界，也见过几位天神，记得并无异样。这种感觉。不像是天神，天神从来都不止一种面貌，与他们打交道要处处小心、嗯。放心吧，老龙王。如来老师。是发生什么大事了吗？嗯，很明显，是天气转冷，多喝热水。啊！别多想，好好读书，那都是先贤留下的智慧。嗯。老师，我很喜欢你教导的东西。天界遭逢巨变，可惜我被困于此，希望不会影响到唐三藏他们。师傅。再跌下去就不妙了，师傅。我们先回地面，那上去吧。师兄呢？我们再下去救他们吧。不能去，深渊尽头是阴界。阴界就阴界吧。师傅他们还在下面。八戒师兄，我们不能就这么算了，对吧？哎，傻瓜。若阴界可以自出自入，世上就没有生离死别了。跌入阴界，意味失去一切生还的希望。相隔阴阳两界，师傅和敖雪可能再也回不来了。地势天，外面情况如何？暗影大军仍在天宫作战，到目前为止。战况不利，不利。光魂天神的抵抗比预期要顽强，只好请教祖提早出关，指明方向。无妨，游戏才刚刚开始。求而不得的欲望，你渴望那个人的关注，你渴望拥有他，甚至宁可得不到就毁掉，对吗？
是，没错，那又怎样？别害怕，我喜欢有欲望的人，并且我喜欢帮助别人达成欲望。我体察所有痛苦灵魂的呐喊，并给予回应。接受它，不必克制，没有边界才叫自由。释放你的内心吧。第一次接纳真正的自己，都会流下喜极而泣的眼泪。你们的每一次随心所欲，都是遵循自由的意志。对，没错，自由是高贵的。那就随我来吧。另外两位尊者仍在沉睡，再没有人能阻挡我。向那边汇聚过去了，是听到某种呼唤吧？是元始玉尊。这场暗魂之乱的始作俑者，也是我们天界的创造者。管木天王，伤势如何？嗯，哈哈哈哈哈！区区小伤不足挂齿，倒是这帮暗影又在搞什么花样？他们这是在重新集结，准备迎接他们的教祖。这股力量，才是真正的对手吗？陷入混乱，就从你开始。在我沉睡期间，竟出现你这样令人赞叹的大妖，我喜欢你的为人。你曾经懂得什么是真正的自由，你曾经不受约束。哼！喂，可本大爷看不惯你，因为你太弱了。哼！是吗？你很有趣，但无论如何，你站错边了。你到底想怎样？要打就打，随时奉陪。你动作也太僵硬了。变回石头也算善终了。